Hey guys, and uh, welcome to another episode of Artist Reverb Collective. And today we have uh, Joshua, aka Bunny, aka JKB. JKB. क्या मतलब जो कोई भी जब कोई बात जब कोई बात सो गाइस ऑल ऑफ यू हु हैव बेसिकली अटेंडेड एनी ऑफ अली जफर्स कॉन्सर्ट्स और एनी ऑफ सजाद अली कॉन्सर्ट्स यू विल हैव डेफिनेटली हर्ड इफ नॉट सीन हिम प्ले ऑन स्टेज ये हमारा इंटरनल जोक है तो गेट विद इट <laughs> so yeah so uh uh aap bole sir uh, apart from uh, from ali zafar and uh, sajad ali who are definitely full blown mainstream uh, artists inke alawa aapne kiske sath who else who else have you worked with sir uh, inke alawa gambi bhai maine jo play kiya hai wo meri badi dream thi unke sath play karna aur har ek ek musician ka khwab hota hai ki wo kisi acche musician ke sath play kare तो मेरा भी ऐसा ख्वाब था कि मैं उनके साथ कभी प्ले करूं तो मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ और वो है गंभी भाई अच्छा जिनके साथ मैंने प्ले किया और क्या क्या कुछ कुछ चाह रहे हो तुम मुझसे सच सर बता मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई <laughs> सारे इस प्रोडक्शन में लगा दिए मैंने <laughs> ये बड़ी महंगी प्रोडक्शन है सर <laughs> But yeah, I mean, uh, you know, again, uh, I think Bunny and me met what छः आठ साल पहले या छः आठ साल पहले हम मिले थे और I remember I was doing a project uh, in India या और मैंने Bunny को बुलाया था I said Bunny come on over and you know show us what you got और Bunny साहब कुछ ढाई तीन घंटा लेट आए और उसके बाद बनी काफी टाइम तक आए ही नहीं मेरे घर पे <laughs> <laughs> तो हमारी पहली मुलाकात जो थी वो ऐसे ही थी कि मुझे को मतलब प्लेइंग तो अच्छी थी लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा <laughs> वो एक्चुअली उस टाइम पे मैं गॉस्पिल म्यूजिक बहुत ज्यादा कर रहा था अच्छा अभी भी करता हूँ लेकिन अब उस तौर से नहीं करता नहीं जाओगे जन्नत में नहीं जाओगे अपनी कमिटमेंट्स को टाइम नहीं दे पा जाओगे जन्नत में नहीं जाओगे तुम <laughs> मुझे जाना है जन्नत में कोई जन्नत की जेल में चला जाओ <laughs> नीचे सर दो दो हजार गज का प्लॉट है आपका बॉस <laughs> लेकिन अभी जैसे काम चल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा मुझे डोजक की जेल में भी जगह मिलेगी सो या देट वॉज अ फर्स्ट फर्स्ट इंटरक्शन एंड नंद लेस नंद लेस आई थिंक इज प्लेइंग स्किल्स Uh, for me, he's one of the best keyboard players I've worked with in in Pakistan. And no offense to the others, but uh, he is really, really talented. Or both zabadast, his key chordal sense, his key chordal arrangements, or jo uska ek approach hota hai basically ek ek team player wali approach, which is uh, which every musician does not possess, unfortunately. एंड uh, हमने रिसेंटली काफ़ी प्रोजेक्ट्स लियो ट्विंस के साथ हमने एक फिनमिनल फिनमिनल गॉसल गॉसबल एल्बम रिकॉर्ड किया विच इज़ एक्चुअली बींग एड एवरी एवरी वीक ऑन ऑन यूट्यूब आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो डू चेक इट आउट एंड इसके अलावा हमने आग के लिए काफ़ी काफ़ी चीज़ें अगेन यू यू मे हैव हर्ड एम डू स्टफ विद मी फॉर रसल and uh, we are also doing a cover band uh, gig together yeah. jo ke uh, hopefully you guys will be hearing a lot a lot more of that aur phir humne pichle saal not pichle saal pichle ke pichle saal humne rahat fateh ali khan ke sath humne tour kiya that again was one of the most epic epic performances from uh, from bunny i mean for someone like rahat of his caliber and his musicianship to be uh, 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 you know choosing a musician for himself to do like a world tour uh, does does mean a lot or bada uh, for at least for me it, it was a very prestigious thing uh, when i was asked to play for him and uh, i think again you know one of my one of my most epic performances has got to be on on humne uh, kahan pe kiya tha england mein i think uh, Reading. Wembley, Wembley, Wembley. Ah, Wembley, Wembley was one of one of the cool performances. Anyways, so this interview is actually about you. So, मुझे ये बताएं कि how did you start 
at what age did you start and matlab kis tarah tum how did you get koi family mein musician tha ya kis tarah ka kya scene tha first of all thank you so much for this kind words to aapne mere liye bole gambi bhai thank you so much maine start aise kiya ki basically mere dad jo the late samuel benjamin wo piano play karte the लेकिन वो प्रोफेशनली प्ले नहीं करते थे तो वो उन्होंने जिनसे सीखा था वो उस्ताद मास्टर साथ ही कली थे उनसे उन्होंने सीखा था तो बेसिकली वो उनसे मुझे वो चीज़ मेरे डैड से मिली और मेरे डैड जो थे वो सिर्फ चर्च में प्ले किया करते थे उसके अलावा वो नेवी में थे तो वो इतना उसको नहीं प्रोफेशनली कर सकते थे तो वो चर्च में उनको देख के फिर ऑफ इतनी हमारे घर में क्वाइर्स का बड़ा था एक गॉस्पिल उसका बड़ा अट्रैक्शन थी चर्च चर्च क्वायर की घर पर तो उससे काफ़ी सुनते सुनते देखते देखते फिर मैंने अब चर्च के संडे स्कूल में प्ले करना शुरू किया देन आई स्टिल रिमेंबर वन टू मैं जरूर बताना चाहूँगा नाइन्टी सेवन में uh-huh. मेरी जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है जो कि कीबोर्ड प्लेयर थे और अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर भी थे अरेंजर भी थे कम्पोजर भी सर रॉबिन जॉन तो yeah. उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम सुना तो वो मेरे डैड के दोस्त भी थे तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज पे सुना और मैंने उस वक्त तीन ताल का कुछ बजाया था मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं तीन ताल क्या होता मैं डैड ने कहा ये बंदिश है इसकी कुछ बजा दो तो मैंने बजा दी तो उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और उस वक्त कोई पाँच छः हज़ार का क्राउड आगे था ऑडियंस में मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्राउड फेस किया था बट वहाँ से वो एक सिलसिला शुरू हुआ फिर मैंने फिर मेरा मैट्रिक कम्प्लीट हुआ टू में मैं ऐसी गॉस्पिल चर्चेस में बजाता रहा मीटिंग्स में बजाता रहा फिर 2004 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया म्यूज़िक टीचर बिकॉज मीन वाइल हमारे फाइनेंशियल हालात काफ़ी ख़राब हुए मेरी मम्मी को कैंसर भी हो गया बीच में तो हम फाइनेंशियली काफ़ी डाउन हुए तो मुझे मैट्रिक के बाद ही जॉब ज्वाइन करनी मतलब मैं बता चाह रहा हूँ कि स्ट्रगल कितनी थी इस लाइफ में हाउ आई स्टार्ट तो फिर मैंने टू में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया मेट्रिक के फ़ौर बाद ही उस पर मैं एज़ अ म्यूज़िक टीचर जॉब करता था तो मैं बता जाता हूँ कि वो जॉब मेरी शुरू ख़त्म होती थी 12:30 और मैं वहाँ से पैदल मैरिड होटल के पास ही वो स्कूल था तो वहाँ से मैं पैदल जाता था मेहरान होटल तो वहाँ मैं लंच बजाता था प्ले करता था तो वहाँ एक से वन तीन साढ़े बजे तक मैं वहाँ लंच बजाता थ्री थर्टी तक फिर वहीं पर हाई टी बजाता था चार से सात बजे तक वहीं पे हाई टी बजाता था फिर वहाँ पे मैं पीसी जाता था पीसी की लॉबी में मैं एट टू इलेवन बजाता था रात में विद अंकल रैल्फ या विद अंकल रैल्फ एंड मेलविन कुछ दया फिर मैं वहाँ से इलेवन थर्टी शेरेटन जाता था क्रॉस द रोड शेरेटन में जाके मैं रात में हिलरी फटाडू द लेट हिलरी फटाडू मी एंड एक सिंगर नोमी फिर मैं रात डेढ़ बजे तक वन थर्टी तक रात को मैं उनके साथ एक सेशन करता था पूरे कराची का वर्ल्ड टूर That's crazy and uh, yeah, Sarah, pedal. Yeah, Sarah. Used to, used to walk. Yeah, because so पैसे नहीं होते थे कुछ ah, करने के और बस ये जल्दी क्योंकि आपके पास जो पैसे उधर मैं जाता था मैं सेव करके घर पे दूँ ताकि ऑफिस की अम्मी की ट्रीटमेंट और चीज़ें तो चल रही थी वो भी साथ साथ चलती रहे तो पैसा सेव करते थे और फिर होटल में समटाइम सैलरीज भी नहीं मिलती थी वो बड़ा इशूज था तो टिप्स के ऊपर गुजारा करते थे हम लोग और स्कूल की सैलरीज पर गुजारा करते थे फिर द बेस्ट थिंग इज के मेरे पास अपना इक्विपमेंट भी नहीं था मैं इक्विपमेंट भी रेंट आउट करता था मैं इक्विपमेंट रेंट आउट करता था या तो डेनिस भाई डेनिस विक्टर उनसे लेता था या मैं वो हिलरी फटाडो के पास एक कीबोर्ड था वो मेरे सैलरी में से पैसे काटता था तो मुझे कीबोर्ड देता था एंड इसी तरह कुछ चलता रहा कोई ये सिलसिला 2009 तक ऐसी सिलसिला चलता रहा और इसी तरह मैं डिफरेंट होटल्स में करता रहा फिर टू में मैंने फिर उसको ब्रेक दे दिया होटल छोड़ दिया फिर मैं एक स्कूल में बड़े स्कूल में जॉब कर रहा था फिर मैं म्यूज़िक टीचर की जॉब ज्वाइन करी फिर Sinan and yeah, they they were your students yeah, right they were my yeah, students imagine this school mein main job kar and now they are, they are playing mainstream yeah. basically so they were my students aur aur kafi acche acche is like industry mein musicians play kar rahe jo ki mere students reh chuke hain school mein so ye bhi badi opportunity thi ki main kabhi soch bhi sakta tha mujhe itne acche school mein job kabhi milega but yeah. wo hua then 2009 mein maine phir chhod diya phir 2012 mein maine mere father meri mom and dad dono वो थे वो अपनी असल दुनिया में चले गए तो जब वो उनकी डेथ हुई तो फिर मुझे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने कहा सोचा कुछ करूं प्रॉपर क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है इतनी स्ट्रगल के बाद इतनी चीज़ें बजाने के करने के बाद एन आई यू दी ओनली चाइल्ड के आपके और भी बहन मेरे और भाई मेरी एक सिस्टर हैं और दो भाई हैं बट बड़े भाई की शादी हो गई तो वो पहले अलग था तो मी माई मी एंड माई यंगर ब्रदर माई सिस्टर 
तो ऑब्वियसली चीज़ें जिम्मेदारी थी पेरेंट्स सर पे नहीं आपके देन मैंने फिर विद वन ऑफ माई फ्रेंड नाइजल बॉबी तो उन्होंने मुझे मिलवाया डिक्सन भाई से तो जहाँ से बेसिकली मैंने प्रोडक्शन का काम शुरू किया डिक्सन भाई मेरे बड़े भाई भी हैं उनको मैं मतलब फादर के बाद अगर मैं किसी को दर्जा देता तो वो डिक्सन भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत संभाला मेरे आफ्टर माई माम एंड डैड पास उन्होंने मुझे बहुत संभाला उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई अहमद जहाँ जेब से लोग के जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के उनसे मुलाकात हुई उन्होंने मुझे प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देना शुरू करी अरेंजिंग की जो म्यूज़िक अरेंज कैसे करते हैं <coughs> फिर वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ दैन आई मेट सजाद भाई दैन आई मेट उधर कैसर भाई थे ड्रम कैसर भाई मैं एक जैम कर रहे थे मुझे अच्छा याद है कि अहमद भाई की जैम थी तो कैसर भाई लाहौर से आए थे तो कैसर भाई ने कहा यार ये तो लड़का बड़ा अच्छा हो जाता है फिर कैसर भाई मुझे एक एफएम पे इंटरव्यू के लिए लेके गए हंड्रेड एफएम एम हंड्रेड पर फैसल अली खान का हमने वो इंटरव्यू किया तो वहाँ से ही टोल किया तुम मेरे साथ सजाद भाई को बजाओगे तो वो वहाँ सजाद भाई जब मिले दैनी ही प्ले विद अली जफ़र टॉप लाइन उस वक्त सबके साथ प्ले कर रहे थे तो उनके थ्रू मैं इन सबसे कनेक्ट हुआ कैसर भाई के थ्रू एंड बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है यार एंड मीन मेरी आई का भी काफ़ी इशू रहा मैं 2016 में बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था मेरे कुछ मेडिकल इशू हो गए तो मैं ब्लाइंड हो गया था बट पूरी टैनटी ने मेरी हेल्प की इसके अंदर पूरे इंडस्ट्री खड़ी हुई थी मेरे साथ जो म्यूजिशंस हैं सारे तो बाय द गेट्स ऑफ गॉड मुझे वो मेरी ब्लेसिंग हम लोग डिस्कशन विद्रेंड्स ऑफ माइंड और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि just about every podcast that i've done with musicians uh, whether it was you know kami well if it was alfred it was mannu or it was russell or anybody a certain level of struggle hamesha raha hai musicians ke sath including myself also yeah. and uh, it's it's worldwide it's not just ke pakistan mein shayad thoda sa zyada hai kyunki yahan pe ek uh, ek ajeebi mahol hai ke hum uh, dekhte hain kisi cheez ko ke ek एक बेसिक सा एग्जांपल उन्होंने दिया 